डुअलिटी সম্পর্কে তুমি জানতে পারবা এই চ্যাপ্টারটা এখান থেকে শুরু হয় বাকি যে আগের কথাবার্তা বললাম এগুলা হইলো তোমার একটু একটু করে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে মোটামুটি 10 দিন লাগবে এই প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে কাজ করতে গেলে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের বেসিকটা বুঝতে এটার কাকে বলে সংজ্ঞা বুঝতে একদিন লাগবে শোরিনজার ক্যাটসের এক্সপেরিমেন্টের 50টা ভিডিও দেখা লাগবে আর এরপরে কোয়ান্টাম সুপারপজিশন নিয়ে তোমার অনেক পড়াশোনা করা লাগবে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর উপরে গুগলেরই অনেকগুলা ছোট ছোট সেগমেন্টের ভিডিও আছে তারপরে হলো এই জিনিসগুলো সবগুলা দেখার পরে তুমি আসবা হলো এই জায়গাটায় কোন জায়গাটায় এই জায়গাটা এটাকে বলা হয় ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি মানে একটা জিনিস একই সময় ওয়েভ হয়ে যেতে পারে আবার একই সময় ওটা পার্টিকেল হয়ে যেতে পারে মানে তুমি মনে করলা যে তুমি রাতে ঘুমাইলা তুমি ছেলে আসো মেয়ে হয়ে গেল আবার তুমি মেয়ে আসো ছেলে হয়ে গেল রাতে বেলা ঘুমের চোখে এরকম তো হয় না কিন্তু কোয়ান্টাম পার্টিকেলের এরকম হয় মানে কোয়ান্টাম পার্টিকেল কখনো কখনো বিশেষ কেসে ওয়েভ বা তরঙ্গের মতো বিহেভ করে আবার কখনো কখনো পার্টিকেলের মতো বিহেভ করে এই জিনিসটা বোঝার পর তুমি বুঝতে পারবা কেন দুনিয়াতে কোয়ান্টাম ফিজিক্যাল ইভেন্টগুলা ঘটে এবং খুব চমৎকার একটা এক্সপেরিমেন্ট যেটা তোমাদের সিলেবাসে আছে সেটা হলো ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট দুইটা স্লিটের মধ্যে দিয়ে যদি তুমি না তাকে আলো পাস করতে দাও বা আলো ঢুকতে দাও তাহলে আলোগুলো একটার একটার সাথে মিলে এরকম সব জায়গায় একটা সুপার পজিশন হয়ে এটাকে বলা হয় ডোরা বা ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন তৈরি করবে আর যদি তুমি তাকে থাকো ফোকাস করো যে কোন জায়গা দিয়ে কোন লাইট যাইতেছে প্রত্যেকটা ফোটন পার্টিকেলকে আলাদা আলাদা দেখো তখন তুমি অবজার্ভ করার কারণে মানে তোমার অবজারভেশনের কারণে এইখানে আর প্যাটার্ন তৈরি হবে না মানে তুমি চোখ বন্ধ রাখলে এক রকম ঘটনা ঘটবে ওয়েভ বা তরঙ্গের মতো বিহেভ করবে জিনিসটা জিনিসটা মানে ফোটনটা আলো আর কি আর তুমি যদি তাকে দেখো তাইলে আলো আবার পার্টিকেলের মতো বিহেভ করবে মানে একটা বল আসলে এখানে যেভাবে থাকতো গোতা দিত ওইভাবে গোতা দেবে ওয়েভের মতো না তরঙ্গের মতো কিছু হবে না সো এই ধরনের আজ কবি ঘটনা বুঝতে গেলে ওই যে আগের যে কথাবার্তা বললাম ওইটা তোমার মাথায় থাকতে হবে সো এটা হলো ডাবল সিট এক্সপেরিমেন্টের জোকস যে তুমি চোখ খুললে এটা হয়ে যায় সাদা গুঁড়া আর চোখ বন্ধ করলে হয়ে যায় ডোরা কাটা জেবড়া ঠিক আছে সো অনেকটা এরকম এই কয়েকটা জোক দেখতে পাচ্ছ তোমরা এরকম ঘটনা ঘটে কেন ঘটে না ঘটে এগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে জানতে পারবা যদি ডিটেলে তোমাদের কোর্স করানো হয় এখন ইন্টারফারেন্স যে হয় সেটা আমরা একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে যায় দেখব যে ওই ইন্টারফারেন্স কেমনে হয় তো তোমাদের সামনে এখন আমরা একটা ল্যাবে ঢুকতেছি ল্যাবের ভিতর ঢুকে দুইটা সোর্স থেকে আলো বের হয়ে আসলে কেমনে ইন্টারফারেন্স হয় সেটা আমরা ওইটার ভিতরে দেখবো এখন তো এটা হলো ডিটেলে পড়ার সিস্টেম সো আমি তোমাকে বলেছি ভৌত আলোক বিজ্ঞান দুইটা নিয়মে পড়া যায় ডিটেলে পড়তে গেলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কনসেপ্ট থেকে শুরু করে আসতে হবে তারপর তোমার চ্যাপ্টার শুরু হবে বইয়ের তোমার বইয়ের আগেও অনেকগুলো জিনিস দশ দিনের পড়া বাকি থাকবে এরপরে আজকের ক্লাসে আমরা হ্যাক্স থেকে শুরু করব সরাসরি এই চ্যাপ্টারটা পড়ে কিভাবে প্লাস পাওয়া যায় এবং সব ধরনের প্রশ্ন অ্যান্সার করা যায় সেটার জন্য আমরা পড়াশোনা করব কিছু শিখার জন্য পড়াশোনা করব না ঠিক আছে সো ইন্টারফারেন্স কেমনে হয় সেটা একটু দেখাই এখান থেকে দুইটা কল ছেড়ে দিলাম একটা কল থেকে আচ্ছা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কি দেখা যাচ্ছে বলো তো 
পানি পড়তেছে মনে হয় ও হ্যাঁ ন খাইলে যদি কেউ করে থাকো তাহলে হানি পড়তেছে ঠিক আছে এই হানি একটা উৎস থেকে পড়লে এরকম হয় আমি যদি দুইটা উৎস থেকে ফলাই তাহলে কি হবে চিন্তা করো তো দুইটা উৎস থেকে ফলাইলে একটা আরেকটার উপর পড়ে কিছু কিছু জায়গায় পানি একটা আরেকটাকে ডিস্ট্রয় করে দেবে দেখতেছো আমি যদি ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে দেই সেই ক্ষেত্রে কি রকম হয় একটু মোটা মোটা হয় মনে হচ্ছে হ্যাঁ এখন কি হইতেছে একটা তরঙ্গ আরেকটা তরঙ্গের সাথে মিশে যাচ্ছে আমি যদি তোমাদের এটাকে অন্য কিছু দিয়ে দেখাই পানির পরিবর্তে আলোর মতো উৎস যদি এইভাবে ছড়ায় আলো প্রশ্নি লেজার আর কি তখন দেখো যেখানে যেখানে একটা আরেকটার উপরে এসে পড়তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওই জায়গাগুলাতে তুমি আর আলো দেখতে পাচ্ছ না এই যে কিছু কিছু মাঝখান দিয়ে এই যে দেখো ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে আর কিছু কিছু অংশ আবার ঠিকই আছে মাঝখান দিয়ে দাগের মতো দেখা যেতেছে না জেব্রার মতো এটাকে বলে ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন मान सबुज आई जैगा जिनपत तरंगे पतन की जिन एक तरंग मन कर आयसा पड़ल और एक तरंग आयसा पड़ल तेल दूटा मिला कि दुईटा मिला जो हो ग मैं एक मिले और एक बड़े जाए जो ये देखान चेषा करी ये एक भेक्टर और ये एक भेक्टर दो मिले और बड़ो तरंग तैरि तर मैं एरक बड़ो एक तरंग तैरि नीचे दिखे जो बोली ना एक तरंग ये आयसा पड़ते हैं बुझना सबा शब्द मन रखते अंश घटना मन रखार शब्द आज चरम चरम शब्द आलोक शब्द आलोक भेतर क्या प्रश्न आलोक बिंदु बोले बुजते बिंदु ते की भलोबासा ठीक है
এর উল্টা জিনিসগুলা নিচে লিখব বংশাত্মক গঠনমূলকের উল্টা শব্দ বিপরীত শব্দ আর চরমের বিপরীত শব্দ হলো অবম এগুলা লিখতে হবে খাতায় সবার তোমাদের আর শব্দের বিপরীত শব্দ হলো নিঃশব্দ বা সাইলেন্স আলোর বিপরীত আলোক অন্ধকার 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 আচ্ছা এবার ধরবো তোমাদের লেখা হয়েছে আচ্ছা এবার কে রবিউল বলো দেখি একটার একটাকে ধ্বংস করে ফেললে কি কি শব্দ হবে দুটা তরঙ্গ একটার একটার উপরে এসে পড়লে मिले जाए मिले बड़ एक तरंग तैर है तक की शब्द हो बला जाए चरम शब्द की लास्ट की बोलना दूट मिले बड़ है मान एक दिखे थे हम गठन मूलक चरम शब्द और आलोक बोझारे तरंगन दुटा तरंग जिज्ञेस करीति का जेनारेगारा तरंग जेटा इलेक्ट्रिक एंड मैगनेटिक फिल्ड एर मान तरित चुम्बक क्षेत्र पारस्परिक नड़ाचड़ार कारण तैरी है तो आलो कम सारा चलते परे कि चलते परे माध्यम सारा से प्रश्न उत्तर हईल तरित क्षेत्र चुम्बक क्षेत्र डैंस करार कारण आलो तैरी है और से आलो कोपाग्रेट करते चलते परे तो आलो के बला है तरित चुम्बकियों 
এটার উপরে ডিটেইলসে পড়াশোনা এবং অ্যানিমেশন ভিডিও টিডিও দেখাই আমি জেনারেলি বড় কোর্সের ভিতর তোমাদের খালি এক লাইন বলবো আলো কেন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ সেটার উত্তর হলো তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন দ্বারা আলো রশ্মি তৈরি হয় তড়িৎ ক্ষেত্র ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর পরিবর্তন পরিমণি বলে পরিবর্তন নের ফলে আলো তৈরি হয় আমার কাছে এটার একটা অ্যানিমেশন আছে কি না একটা স্লাইডের ভিতর তারা দেখে দিতে পারলে খারাপ হইতো না আলো 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 কখনো डान्स कर দেখা যায় হ্যালো জি ভাই ওকে এই যে ড্যান্স করতেছে এবং একটা তরঙ্গ সামনের দিকে আগে আসতেছে x অক্ষ বরাবর y অক্ষ বরাবর তড়িৎ ক্ষেত্র নাচিতেছে z অক্ষ বরাবর চৌম্বক ক্ষেত্র লাল ডান আসতেছে আর দুইটা মিলে যে তরঙ্গটা x অক্ষ বরাবর আসতেছে সেটাই হলো আলো ঠিক আছে তাহলে y অক্ষ বরাবর যেটা উপরে নিচে নাচতেছে সেটা হলো ইলেকট্রিক ফিল্ড e सूत्र प्रैक्टिस पढ़ाशुनाड़ीतर আলোর বেগ নির্ণয় সূত্র সংক্রান্ত যে অঙ্কগুলো আছে ওগুলা করলা এগুলা কোন জায়গায় আসবে এগুলা জেনারেলি আসে হলো অবজেক্টিভে গ নম্বরে খুব কম আসে এখান থেকে প্রশ্ন তাহলে মডিউল ওয়ান গেল না মডিউল টু এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মডিউল এটার ভিতরে আছে আলোর উপরিপাতনের ফলে একটার একটার উপরে পইরা বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটে হ্যাঁ মনে করো একটা ট্রাক আর একটা ট্রাকের উপরে হিসাব পড়ে গেল তাহলে অনেক কিছু হইতে পারে কি কি হইতে পারে ট্রাক ড্রাইভার দুইটাই মারা যেতে পারে আবার কিছু না হইতে পারে আবার দেখা যেতে পারে যে না ট্রাক ড্রাইভার দুইটাই জীবিত আছে একটা ট্রাক ড্রাইভারের পিছনের জিনিসপত্রটা আগুন ধরে গেছে অনেক কিছু হইতে পারে তাই না তো দুইটা তরঙ্গ একটার একটার উপরে আইসা পড়লে অথবা একটা তরঙ্গ নিজেই একটু নিজের সাথে আইসা নিজের উপরে আইসা পড়লে বলতে পারো নিজে নিজেও তো অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাই না অনেক কেসে নিজে নিজেও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে সো সেটা হলো মডিউল টুর ভিতরে আমরা করব মানে আলোর একটা রশ্মি আরেকটা রশ্মির সাথে মিলে যা যা ঘটনা ঘটতে পারে সেটা হলো মডিউল টু এটাকে বলা হয় আলোর ব্যাতিচার आलोर समावर्तन 
আলোর অপবর্তন এই জিনিসগুলো এবং মডিউল থ্রিতে আদার্স বাকি যা আছে সব কিছু আদার্স তো তোমাদের আমি বলেছি মডিউল ওয়ানে আমরা পড়ব হলো আলো এবং আলোর বেগ সংক্রান্ত কথাবার্তা এটা আমি পড়াবই না এখন এটা লেকচারের ই আছে কি বলে ভিডিও টিডিও আছে আমি দিয়ে দেবো আর মডিউল টুটা কি আলোর ব্যতিচার সমাবর্তন অপবর্তন ইত্যাদি ঘটনা আর মডিউল থ্রিতে বাকি যা আছে তাই ইত্যাদি এটা হলো ইত্যাদি সবাই একটু লিখে নাও এই তিনটা মডিউলের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মডিউল হলো এটা যেটা তোমাকে সব জায়গায় প্রশ্ন করে এখান থেকে ঠেকানোর চেষ্টা করবে অবজেক্টিভ হবে রিটার্ন হবে যেখানে যা পরীক্ষা হবে এবং বোর্ডে সব প্রশ্ন এখান থেকে আসবে এই এইটুকুর থেকে মডিউল টু থেকে সঞ্জিত হাত তুলতেছ কিছু বলবা বলো তুমি আমার পাঠাও কোন কোন প্রশ্ন পারতেছ না আমি যে তোমাকে চারটা লেকচার দিয়েছি ওই লেকচার পড়ার পরে কোনটা কোনটা পারতেছ না সমাধান করতে অ্যাডমিশনের চলতরিত থেকে সেই প্রশ্নগুলো আমাদের দেও তাহলে সে না হয় তুমি কি চারটা ক্লাস করে নোট করে আমাকে দেখাইছ সঞ্জিত कारे बोले ব্যতিচার হলো দুইটা উৎস থেকে যদি আলাপ রশ্মি বের হয় এমবা এমবা করে বের হবে এবং এইভাবে করে কোথাও না কোথাও মিলিত হবে তো আমি যদি বলি পি বিন্দুতে মিলিত হয় তো পি বিন্দুতে দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে সবাই বলো তো কি কি ঘটনা ঘটতে পারে ভেদ আছে না তো কিছু দেখা যাচ্ছে না ভাইয়া আচ্ছা দেখা যাচ্ছে না দেখো এখন দেখা যায় জি ভাই এখন দেখা যায় ওকে তো দুইটা উৎস থেকে যদি আলোক রশ্মি বের হয় তো আচ্ছা মডিউল 1 2 3 এত কম যে বললাম তোমরা দেখো না কিছু লিখে নাও একটু কষ্ট করে না ওইটা দেখছি ভাইয়া আচ্ছা তাহলে এই যে ছবি আঁকছি এটাকে বলা হয় ব্যতিচার ব্যতিচার কি জিনিস দুইটা উৎস থেকে আলোক রশ্মি বাইরে যাবে এটাকে একটা উৎস নাম সোর্স 1 আরেকটা উৎস নাম সোর্স 2 তারপর এই পি বিন্দুতে যে কোন একটা বিন্দুতে মিলিত হইলে সেই বিন্দুতে এখানেই শুধু মিলিত হবে তা না এখানে মিলিত হইছে এখানে মিলিত হইছে এখানে মিলিত হইছে কিন্তু যে বিন্দুতে মিলিত হয়ে এই ঘটনাটা ঘটবে সেই বিন্দুতে কি হয় বলো তো কেউ আলো দেখা যাবে রাইট রাইট তো ওই জায়গাগুলো উজ্জ্বল দেখা যাবে আলোক বিন্দু বা ধ্বংসাত্মক বিন্দু না মানে কি বিন্দু এটা যেন বলছিলাম চারটা শব্দ কেউ বলে দাও তো রাইট মাসখানে যে সমস্ত জায়গায় কি হবে একটা একটাকে নষ্ট করে ফেলবে সেই জায়গাগুলোতে ডার্ক দেখা যাবে অন্ধকার দেখা যাবে ঠিক আছে না অন্ধকার আকার চেষ্টা করতেছি অন্ধকার তো দেখা যায় না না তাহলে দেখা যায় না কালো আইকা রাখি আমরা এটারে 
অন্ধকার যে কালো এটা কিন্তু বলা যাবে না তাই না তাহলে কি অন্ধকার কালো এটা কেমনে বলবা আমরা কালো জিনিস মানে বোঝাই যে সব আলোকে যে অ্যাবজর্ব করে ফেলেছে ওইখান ওই যে ওই জায়গাটাকে আমরা ডার্ক বা কালো দেখি কিন্তু অন্ধকার তো আলোর অভাব আলোই নাই আলো খাইয়ে ফেলছে এই কথা তো বলা যেতেছে না তাই না बोलते पर्दार मध्य कलोक बिंदु कंधकार बिंदु कई डार्क तैरी कर घटना के बोला सुसंगत उत्सटारे बहुत दशापार्थक्य सब समय ध्रुव था सेम फ्रिकुएन्सि एंड कन्सटैंट फेस डिफरेंस ये कथा तो एक लिखे दीची सुसंगत उत्स बोलते जिन बोझा कम्पांग के जेनारे फ्रिकुएन्सि एफ द्वारा लिखी और दशा पार्थक्य के डेल्टा द्वारा लिखी ये दुटा जिन तुम बुझा उच्चा सुसंगत कि ना फ्रिकुएन्सि थे सेम एक ही फ्रिकुएन्सि थे और दशा पार्थक्य थे ध्रुव चार देखते शर्त की खाली सुसंगत बनाम उत्तर हलो जो 
দুইটা উচ্ছেদ থেকে বের হয়ে আসা আলোর কম্পাঙ্ক একই হবে আর দশা পার্থক্য দশা পার্থক্য ধ্রুব থাকবে একই হবে কিন্তু বলি নাই এটার দশা পার্থক্য মনে করো দশ তিরিশ ডিগ্রি এটার দশা পার্থক্য মনে করো চল্লিশ ডিগ্রি কিন্তু ফিক্স একই হইতে হবে না কিন্তু এটার ফ্রিকুয়েন্সি ওটার ফ্রিকুয়েন্সি সেম হইতে হবে ধ্রুব সরি দুইটা দুইটা দশা পার্থক্য সেম থাকবে মানে আমি বলতে চাইতেছিলাম দুইটা মিলে যে পার্থক্য হবে দশা পার্থক্য কারে বলে তোমরা কেউ জানো এটা পরে বলি আগে লেখ হয় এতটুকু চল্লিশ তিরিশ এভাবে বলা উচিত না চল্লিশ থাকলে চল্লিশই পঞ্চাশ থাকলে পঞ্চাশই দুইটার মধ্যে দশা পার্থক্য আর কি চেঞ্জ হওয়া যাবে না তাইলে দুইটা সোর্স আসলে কোহেরেন্ট সোর্স তোমাকে জিজ্ঞেস করবে একই কোম্পানি দুইটা স্পিকার কিনা না হয়েছে এরা দুইটা কি আসলে কোহেরেন্ট সোর্স বা সুসঙ্গতা উৎস তুমি বলবা তাদের কম্পাঙ্গ দেখতে হবে তাদের তরঙ্গ দুইটা যে আসতেছে সেই দুইটা তরঙ্গের দশা পার্থক্য দেখতে হবে তারপর বলা যাবে যদি দেখো এটার কম্পাঙ্ক তিন হার্স এটার কম্পাঙ্ক তিন হার্স তাইলে আরেকটা জিনিস দেখবা সেটা কি ধরো এই দুটার মধ্যে দশা পার্থক্য তিরিশ ডিগ্রি করে পাওয়া যেতেছে সব সময় তিরিশ ডিগ্রি থাকে কিনা নাকি আবার কিছু সময় পর চল্লিশ ডিগ্রি হয়ে যায় সেটা দেখতে হবে সব সময় যদি তিরিশ ডিগ্রি থাকে তাহলে বুঝতে পারবো এটা এই দুটা উৎস সুসঙ্গত উৎস কেউ বলো তো আমাকে ব্যথি তাহলে দুইটা শর্ত কি কি समबर्तन हलो आलोक रश्मि एक ही तले समबर्तन कथाटर मान हलो एक ही तले डांस कर আলোক প্রশিক্ষ আগে আমরা দেখলাম যে এইভাবে ডান্স করতেছিল দেখা যায় স্ক্রিন কিভাবে ডান্স করতেছিল না ভাই দেখা যায় না আচ্ছা অনেক ফোন ধরে কি আটকে রইছে কিছু দেখতেছ না তোমরা এখন দেখা যাচ্ছে ওকে দেখো কি দেখা যাচ্ছে ডান্স করতেছে হ্যাঁ কিন্তু এটা কিন্তু y অক্ষর z অক্ষর দুই অক্ষরে ডান্স করতেছে একই তলে কিন্তু না এরা আমার কথা বুঝছো আমি যদি থাকার মানে হইল দুই তলে ডান্স করতেছে এটা দুই তলে না এক তলায় না ফেলবো মানে আলো প্রশ্নে একটা কাগজের টুকরার মধ্যে বা একটা কাছের টুকটার মধ্যে নিয়ে আসতে যেতেছি তাইলে একই তলে চলে আসলেছে তো যখন একই তলে নিয়ে আসতে পারবা তখন ওই ঘটনাটাকে সমাবর্তন বলবো সম তলে একই তলে আবর্তন মানে সমাবর্তন সম তলে আবর্তন ঠিক আছে মানে একই তলে ডান্স তুমি মনে করো তোমার বার্থডে হইতেছে তোমার আব্বু আম্মু তোমার বাড়িতে নাচানাচি করতেছে তাদের রুমে আবার তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবীদের নিয়ে নাচানাচি করতেছো তোমার রুমে এই যে পার্টি হচ্ছে এটাকে মনে করো কেউ আসে তোমার দাদু বললো যে এই সমাজের ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমাজটা সবাই একই রুমে নাচানাচি করো তাইলে সবার সাথে বন্ধুত্ব বাড়বে তো তোমার দাদু আইসা যে কাজটা করলো এটার বলে সমাবর্তন ঠিক আছে একই তলে আলো প্রশিকে নাচা নাচানো এগুলোর ভালো ভালো সংজ্ঞা আছে বইয়ে ভালো করে মুখস্থ করে নিবা আমি তোমার কনসেপ্টটা বোঝাচ্ছি খালি আর অপবর্তন জিনিসটার মানে হলো অপ মানে কি অপ বলতে কি বোঝায় আমরা নেগেটিভ নেগেটিভ ঠিক কথা রবিউল কি বলা অপ মানে খারাপ নাকি আমরা কি বলি ছেলেটা খারাপ হয়ে গেছে বা মেয়েটা খারাপ হয়ে গেছে নেগেটিভ নেগেটিভ কাজ কর্ম করতেছে পড়াশোনা করতেছে না একবার অপ কথা বলে তখন তোমার তোমার মা বাবা যখন দেখে যে দীর্ঘ সময় খালি গান বাজনা চলতেছে তোমার রুমে তখন বুঝতে পারে যে না এত অপ পথে চলে গেছে ঠিক আছে তো অপবর্তন জিনিসটাও ঠিক একই কথাই কিন্তু এখানে ছেলে মেয়ে নষ্ট হয়ে যায় না এখানে আমরা কি নিয়ে কাজ করতেছি বলো তো চ্যাপ্টারটা কি 
আলো আলো নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে আলো কথা শুনতেছে না আলো যে জায়গায় থাকার কথা সেখানে থাকতেছে না আলো করতেছে দুষ্টামি কেমন দুষ্টামি ধরো আলো এখান থেকে আমাদের একটা টর্চ লাইট থেকে আলো ছুড়ে মারলাম তো আলো এলো এইখানে পর্দার মধ্যে আসার কথা ছিল এটা পর্দা মনে করো এটা আলোর আয়সা পড়ার কথা ছিল এইখান দিয়ে আয়সা আলো এইখানে পড়ার কথা ছিল এইখানে এই বরাবর এইটুকু এলাকা জুড়ে আলোর থাকার কথা ছিল কিন্তু দেখা গেল যে না আলো পড়ছে ওইখানে নাই আলো কি হয়েছে এইখানে পড়ে এরকম 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 করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে খাইছে আলো প্রসিদ্ধ এখানে থাকার কথা ছিল ওই পথে নাই ওই জায়গায় নাই আরো দূরে মনে করে এইটুকু এলাকায় থাকার কথা ছিল এই দশ মিটারে থাকার কথা ছিল দশ মিটারে নাই কি হইল আলো প্রসি ছিটে গেছে দূরে দূর দূরান্তে এই জায়গায় থাকার কথা ছিল আলো এই জায়গায় আছে এই জায়গায় আছে এই জায়গায় আছে এই জায়গায় আছে ঠিক আছে তো আলো থাকার কথা ছিল এইটুকু এইটুকু অঞ্চলকে বলা হয় জিওমেট্রিক রিজিয়ন বা কি বলা হচ্ছে জ্যামেটিক আলোক অঞ্চল আর এইটুকু অঞ্চল যেটা বাকি রইল এটাকে জ্যামেটিক ছায়া অঞ্চল বলা হয় জ্যামেটিক কেন বলতেছি কারণ আমাদের হিসাব অনুযায়ী এইটুকুর বাইরে যাওয়ার কথা ছিল না জ্যামিতিক ছায়া অঞ্চল ছায়া অঞ্চল লিখতে আসতেছি না বোর্ডের কারণে ছায়া অঞ্চল प्रवेश कर खराब कारण যে জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল না ওই জায়গায় চলে গেছে ঠিক আছে বাংলা সিনেমায় দেখো নাই বলে দেয় যে এই মেয়ের সাথে আর দেখা করবে না হ্যাঁ ঠিক আছে সে নায়ক বলে দেয় মা বাবা তারপর নায়ক কি করে নায়ক তার ঘর থেকে কোনো না কোনো ভাবে বাইরে যায় এইদিকে ওইদিকে চলে যায় ঠিক আছে তার প্রেমিকার সন্ধানে সে চলে যায় তো এভাবে আলো প্রশিও করে কি এখানে আইসা পড়ার কথা ছিল কিন্তু একটু দূরে দূরে চলে যায় দূরে দূরে ওরে পাওয়া যায় এই যে দূরে চলে যাওয়ার ঘটনা চলে যাওয়া মানে হইল বর্তন আর অপ মানে হইল যে জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল ওইখানে বর্তন এই জানো এই জিনিসটাকে বলা হয় অপবর্তন তো সংজ্ঞা লিখতে বললে বলতে হয় জ্যামিতিক ছায়া অঞ্চলে জ্যামিতিক ছায়া ছায়া অঞ্চলে আলোক রশ্মির প্রবেশের ঘটনা জ্যামিতিক ছায়া অঞ্চলে আলো প্রশ্নি প্রবেশের ঘটনাকে অপবর্তন বলে অপবর্তন কারে বলে বল দেখি কে বলতে পারবা সবার আগে জ্যামিতিক ছায়া অঞ্চলে আলো প্রশ্নি প্রবেশের ঘটনাকে অপবর্তন বলে ওকে কেউ একজন বুঝিয়া বলো দেখি নরিন বাদে তো সংখ্যাটা বলে দিলাম রিপিট করলো বুঝিয়া বলো দেখি কি ঘটনা আপবর্তন কারে বলে আলোর যে জায়গায় যাওয়ার কথা না সেই জায়গায় যদি যায় তাহলে তাকে আলোর অপবর্তন ওয়াও 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 ভেরি গুড রবিউল थैंक यू খুব সুন্দর বলেছে রবিউল এইখানে আলো প্রশির অপবর্তনে আমাদের দুই ধরনের অপবর্তনের সূত্র জানতে হবে একটা হলো নিজেই নিজের সাথে অপবর্তন এটাকে বলা হয় একক চির অপবর্তন আর হলো গ্রেটিং এ অপবর্তন এই দুইটা জিনিস জানতে হবে গ্রেটিং এ অপবর্তন গ্রেটিং গ্রেটিং মানে অনেকগুলা ছিদ্র দিয়ে আলো আসবে ওইখান থেকে অপবর্তন দেখবো আমরা গ্রেটিং এ আর এ হইল একক চিরে গ্রেটিং আর একক চিরে এই এক আর এই হইল দুই দুইটা অপবর্তনের সূত্র আমরা জানবো তো এই পুরো চ্যাপ্টারে মাস্টার হইতে হইলে মানে বস হইতে হইলে তোমার এই তিনটা কনসেপ্টই আসলে জানতে হয় আর এইখানে ব্যতিচারের সূত্র একটা সেট পাবা অনেকগুলো সূত্র আছে ব্যতিচার রিলেটেড গ্রেটিং রিলেটেড সূত্রের একটা নোট দেব তোমাকে একক সিরা অপবর্তনের একটা সূত্রের গুচ্ছ আছে 
এই তিনটা সূত্রের ডিব্বা যদি খাইতে পারো তিনটা প্যাকেট যদি খাইতে পারো তাইলে এই সমস্যা এই সূত মানে এই চ্যাপ্টার নিয়ে তোমাদের যত রোগ বালাই হইতে পারে সব রোগ বালাইয়ের চিকিৎসা হয়ে যাবে তাইলে এই তিনটা জিনিসের কনসেপ্টকে একসাথে গুছিয়ে একটা টেবিল বানিয়ে তোমাদের খাওয়াই দেবো এখন তাইলে তোমরা এই প্লাস পাবা এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন আসলে নিশ্চিতভাবে অ্যান্সার করতে পারবো আমার কথা কি মাথায় ঢুকে না ঢুকে না नरिन बोलो व्यतीचार रवि सन्दीप बोलो चालाना जाए घटना ठीक <laughs> समस्त रिक्शा मामा 
কোনো নির্দিষ্ট মামা না একদিন বইটা বিদেশ থেকে একটা মানুষ আসছে কয় মামা মামা করতেছে কেন এই এত গুলা রিক্সালা সবাই কি আপনাদের মার ভাই কয় না এগুলো কমন এনোটেশন घटना सबुज देखते भलोबासा गठनमूलक चरम शब्द आलो घटना घटे क्लियर ठीक नरिनापुर प्रश्न कर देखा নরিন বলো তো স্ক্রিনে কি কি দেখা যাচ্ছে ভাই আমার কোন সূত্র দেখা যাচ্ছে ওকে তাহলে লেখা শুরু করো একটা টেবিল বানাও খাতার মধ্যে কি এমনে বানাবা বলি খাতাটাকে ল্যান্ডস্কেপে ধরো খাতা জেনারেলি আমরা এইভাবে লিখি একটা সাদা পেজ নাও এইভাবে করে ওরার মধ্যে 1 2 3 4 টা দাগ দিবা এনে একটা ছোট দাগ তারপরে সূত্র লেখার জন্য একটু বড় দাগ আরেকটা বড় দাগ আর লাস্টে ডিটেইলস লেখার জন্য আরেকটা ছোট দাগ प्रथम कलम नाम लेख हिल नाम द्वित कलम लेख भलोबासा मान गठनमूलक भलोबासा बोल की कब्द हो 
তো একটা শব্দ কি কি দ্বিতীয় কলামে লেখো ব্রেক আপ গঠনমূলক চরম শব্দ আলোক ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড আর এই যে প্রেমের ছাকা এটা কি একটা শব্দ সাক্তক অবম নিঃশব্দ অন্ধকার ওয়াও মন্তা হ্যাঁ থ্যাঙ্ক ইউ আর এখানে লেখো ডিটেইলস আর কি এটাকে কি বলা হইতে পারে এটাকে বলা যেতে পারে কি বলা যেতে পারে বিস্তারিত বাংলায় বলে বিস্তারিত আচ্ছা এরপরে তুমি হলো এক নম্বর কলামের নাম হিসেবে লিখবা ব্যতিচার লিখবা ব্যতিচার অথবা ইয়ং এর ডিচির পরীক্ষা ইয়ং এর ডিচির পরীক্ষা ডিচির পরীক্ষা লেখার পরে ডিচির পরীক্ষার মধ্যে চলে আসবা এখানে দেখবা গঠনমূলকের ক্ষেত্রে লেখা আছে ডেল এক্স ইজ ইকাল টু এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইজ ইকাল টু টু এন ল্যামডা বাই টু টু এন ল্যামডা বাই টু যারা চোখে একটু কম দেখো তাদের জন্য আমি আবার লিখে লিখে দিতেছি ঠিক আছে চোখে সবাই দেখিবে সমান তার তো কোনোই নাই আর এরপরে লিখবা ডেল্টা এইভাবে লিখবা ডেল্টা ইজ ইকাল টু টু এন পাই এরপরে লিখবা এক্স এন সমান সমান টু এন ল্যামডা বাই টু ইন্টু ডি বাই ডি ছোট হাতের ডি নিচে বড় হাতের ডি উপরে তোমার কোন হাত ছোট নরেন সমান তাহলে ছোট হাতের ডি কেমন দিবা ওকে এরপরে লিখবা এই সূত্রের মধ্যে এন আছে এন এর মান হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি জিরো হবে তখন যখন কেন্দ্রীয় তরম সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা বের করতে বলবে প্রশ্নে এই যে টেবিলটা এই টেবিলটা পুরোটা লেখা শেষ হইলে তোমরা এক হাজার অঙ্ক করতে পারবা তাইলে আজকের ক্লাসে এক হাজার অঙ্ক করলেই মনে অনেক তাই না এত অঙ্ক করে কি লাভ এক হাজার ধরনের অ্যাডমিশন টেস্টের প্রবলেম আর দুই হাজার ধরনের বোর্ড প্রবলেম সলভ করতে পারবা টোটাল তিন হাজার অঙ্ক করতে পারবা একটা টেবিলের ভিতর একের ভিতর তিন হাজার ঠিক আছে শুধুমাত্র কোম্পানির প্রচারের জন্য কি যেন একটা লাইটে ব্যাটারি দেয় রবিউল শুন শোনা चरम कहन टू बस এরপরে লিখবা বিটা ইজ ইকাল টু ল্যামডা ডি বাই বি বিটা ইজ ইকাল টু ল্যামডা বড় হাতের ডি ডিভাইডেড বাই ছোট হাতের ডি আর বিটা প্রাইম ইজ ইকাল টু ল্যামডা ডি বাই টু বি লেখা যদি হয়ে যায় থাকে শেষ তাহলে পরের অংশে চলে আসো পরের অংশে আমরা ধ্বংসাত্মকের কন্ডিশনগুলো লিখবো ডেল এক্স ইজ ইকাল টু এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু ইজ ইকাল টু টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা বাই টু যারা চোখে কম দেখো তাদের জন্য আবার বড় করে লিখে দিতেছি টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা ভাগ দুই তোমার খাতায় লিখতে হবে এটা এরপরে ডেলটা ইজ ইকাল টু 
2n plus 1 into pi. So, you have to see how it is. That is the case of it. Come back at a call. Here for xn is equal to 2n plus 1 lambda by 2 into borrowed d divided by suta at the d. Airport like by any man zero one to three with a very zero hole at a fast minima one hole at a video minima on a prothom obom obom na the other side are a thing the word as a but a tumijano within the jagon at a bosley of it In man two money titi obom Nizer Bule Ozante, in in man two money titi obom lakana, titi obom, tin quitasi, barbar quitasi. Talking into an echoing om de Kotonga. Acha Details tapa to the lakhard dorka neporeliko. A poretta, a takebala high. Opoborton diffraction opoborton Kintu Amra it has it a potis it a little grating opoborton grating a opoborton getting opoborton a shooter and mother delex is equal to legba a plus b sine theta is equal to d sine theta is equal to 2n lambda by 2. এটাকে সমান সমান আগের মত x1 x2 লেখা যাবে del x জিনিসটা সব সময় x1 x2 লেখা যাবে একই রকম ভাবে এটার এই পাশে del x হবে a b sin theta অথবা d sin theta অথবা 2n 1 lambda by 2 অথবা x1 x2 এটা হলো x1 n n man hobe ekhane 0 1 2 3 0 te kendriyo chorom chorom ar n is equal to 1 e prothom chorom 2 te ditiyo chorom boshay diba ar ekhane prothom obom n is equal to 1 e ditiyo obom n is equal to 2 te titiyo obom boshaba ei tuku lekha jader hoye geche tara niche chole ashba एकोक चीरे ओपो बढ़तों ने शूत्र बोले टके। एक ता सिद्ध जो दिया जो दो ओपो बढ़तों हैं। ताहिले डेल एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू it a sign theta leak lever confused with the paro, it a d sign theta like a better hobby. So to other d. The uniformity for the d sign theta. Tell me our boy to the tick for a key. So why key is pretty like a dictate but so. Okay. Ekhane n n man hoyte pare one two three egula. Ekhane one theke shuru hobe zero theke na one two three. Kama ekto thik kore nei darao. Okay. 
ওকে ওয়ানেই পাওয়া হইল প্রথম চরম এটার মধ্যে কোনো কেন্দ্রীয় চরম চরম কিছু নাই আছে বা ছুটের মধ্যে নাই ঠিক আছে দ্বিতীয় চরম তৃতীয় চরম আর এটার মধ্যে এন এর মান জিরো না ওয়ান এর মধ্যে তুমি প্রথম অবম পেয়ে যাবা টু তে দ্বিতীয় অবম পেয়ে যাবা থ্রিতে তৃতীয় অবম পেয়ে যাবা कारा फेसबुक ग्रुपे कष्ट पोस्ट कर दिव तुम्हारे टेबिल चेक कर देव ना तीन हजार अंक भूल हो जो ये भूल करो भैया विस्तारित पर उठ के फाका रख दो हां फाका रख पापा को हम बोल वो এখন আস্তে আস্তে ওইটা বিস্তারিত তো তখন লিখে নিব শেষ ভাইয়া লিখে ফেলছি ওকে वेरी गुड लिखे फिलस जे से मुखस्त कर शुरू करो तुम्हें जिज्ञेस करब जे यंग परीक्षार गठनमूलक शर्त बोलो पद पार्थक्य सूत्र बोलते बोल ये बोलवा दशा पार्थक्य सूत्र बोलते बोल ये बोलवा और केंद्र थी के दूरत बोलते बोल हाँ दशापार्थक्यशापार्थक्यो तो तरंग जो आकी कत डिग्री गलो थ्री पाई गलो ठीक क्या तरंग जो एन आई थे नब्बे डिग्री गे पाई बू तरंग दशा पार्थक्य कत हो थ्री पाई मन कर जी 
এরপরে আমি আরো একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হইলো এখানে বিটা লেখছো না বিটা কি জিনিস বিটাকে বলা হয় ইংরেজিতে বলা হয় ফ্রিঞ্জ উইথ বাংলায় বলে ডোরা ব্যবধান ডোরা ব্যবধান অনেক সময় ডোরার পোস্থ বলে কিন্তু একটা ডোরার পোস্থ নর্মালি বিটা প্রাইম দিয়ে প্রকাশ করে কিন্তু ডোরা ব্যবধান জিনিসটা আসলে ধরো একটা জায়গায় কি হয়েছে আলো আছে তার পাশে কি থাকবে অন্ধকার থাকবে তার পাশে কি থাকবে আবার অন্ধকার থাকবে তাইলে তোমাদের যে ডিটেলস না ডিটেলস এর ওই জায়গায় ছোট্ট করে ছবিটা আঁকার চেষ্টা করো তাইলে দুইটা অন্ধকারের মধ্যে দূরত্ব কত এত এটারে বলে বিটা আর যদি আমি বলি এইটুকু কত এইটুকু এটারে বলে বিটা প্রাইম এটাকে বলা হইতেছে একক সিঙ্গেল ডোরার প্রস্থ কিন্তু ডোরা প্রস্থ না ডোরা প্রস্থ বললে এটাই বুঝাবে ডোরা ব্যবধানই আসলে ডোরা প্রস্থ ইন্টারন্যাশনালি এই ডোরাগুলি অনেক ছোট হয় এই কারণে একটা ডোরার থেকে আরেকটা ডোরার দূরত্বটাই বের করা কঠিন আবার একটা সিঙ্গেল ডোরার যে বিটা প্রাইম যেটা দৈর্ঘ্য ওটা বের করে না কেউ তো যাই বলবে বিটাই বলবে বের করতে ঠিক আছে তারপরে যদি তোমার ইচ্ছা হয় যে না বিটা প্রাইমটা দিয়ে দেবো পুস্তাস না কি বের করতে বলছে তাহলে দুইটাই দিবা বাইর করে দুইটা সূত্র একই রকম আসলে মজার ব্যাপার হইল বিটা কে দুই দিয়ে বাদ করলে বিটা প্রাইম পাওয়া যাবে এইটুকু আর এইটুকু মিলে একটা দৈর্ঘ্য সরি একটা প্রস্থ আর এইটা আরেকটা প্রস্থ তাহলে দুইটা প্রস্থ হইল বিটা দুই দিয়ে বাদ করলে একটা প্রস্থ পাওয়া যাবে আলো এসে পড়ার পরে কোথাও অন্ধকার কোথাও আলো ডোরা দেখা যাবে সেই ডোরা গুলার প্রস্থ নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি আমি তো বিটা হইল ডোরা ব্যবধান বা ডোরা প্রস্থ নর্মালি বলে ইংরেজিতে ফ্রিঞ্জ উইথ আর একটা ডোরার সিঙ্গেল ডোরার প্রস্থ যেটা নির্ণয় করা খুব কঠিন এটা বের করতে দেয় না জেনারেলি ওটাকে বিটা বলে বিটা প্রাইম বলে সরি এখানে প্রাইম আছে একটা এরপরে তো আবার এটা ফিরত আসবে রিপিট হওয়ার আগ পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্যটা ওইটাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে ফান্ডামেন্টাল সেগমেন্ট আর কি আছে এখানে চিন না এই সূত্রগুলোর মধ্যে অপরিচিত কিছু আছে আরো একটু দেখো তো পাই তো চিনো এটা কি আচ্ছা ডি আর বড় আছে ডি এই দুটো জিনিসের পরিচয় দেওয়া হয় নাই তোমরা বিটা এবং বিটা প্রাইম এটা তুলতে পারছো আঁকতে পারছো ভাইয়া ওই সময় বিটা বাই 2 দিয়ে কি বুঝাইছেন ও আচ্ছা বিটা বাই 2 দিয়ে বলছি যে বিটা প্রাইম আসলে বিটা এর অর্ধেক আর কিছু বলি নাই দূরত্বের ডবল না এরপরে আমাদের হলো ছোট হাতের ডি আর বড় হাতের ডি তিন লে কাজ হয়ে গেল আমাদের সূত্রগুলো আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো দুইটা উৎসের মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা থাকে ওইটাকে ছোট হাতের ডি বলবো আর উৎস থেকে পর্দার যে দূরত্ব সরি পর্দার যে দূরত্ব এইটা এটা হলো বড় হাতের ডি তাহলে বড় হাতের ডি হলো উৎস থেকে পর্দার দূরত্ব এটা ডিটেলসে লিখবা ডিটেলসের একটা ঘর বানাইছো না ওইখানে লিখবা বড় হাতের ডি হইল উৎস থেকে পর্দার দূরত্ব ছোট হাতের ডি কি দুটি উৎসের দূরত্ব উৎসের দূরত্ব উৎস ডয়ের 
ब्राउजारे दाग दिए दाग दिए फल अच्छा तो बुझो ना बुझो खतर मध्य लिखे नाओ उत्स पर्दार दूर हम बड़ डी उत्स उत्सर दूरत मान उत्सा उत्सर दूरत छोटे डी ठीक है बोल तो क्यों लैमडा का बोले लैमडा की प्रथम दूरत पर दूरत कत दूटार मध्य पथर पार्थक्य कत खानी खाली परमान दिए दिल समय नष्ट होमान असुविधा की मन कर सबाई वेरी गुड एर परे तुम्हाके जो दी बोला दिया हाँ जे ये वाबे डोरा है से देखो तेरे को मासे ए टू कुछ दूर घो दस नैनोमीटर हुए ले बीटर मान को तो होगे देखा जाना देखा जाना चिना भैया ओके मालूम डिस्टर्ब करे नेट आप गूगल मीटे जाना लग पड़ता सामने बेशी ये बात देखा जाना चिना भैया दसना दस हलो एक डोरार 
এক ডোরা করে হিসাব করে জানালি ডোরা না একক ডোরার প্রশ্ন হ্যাঁ জোরা না ডোরা বললাম বিটা প্রাইম ছিল দশ বিটা ছিল বিশ বুঝছো না ওকে এই কয়টা সূত্র তোমরা বুঝে ফেলছো আসলে নিচের সূত্র এই সূত্র দিয়ে আমি আবার অঙ্ক করাবো সামনের ক্লাসে নেক্সট ক্লাসে এইখানে নিচের যে জিনিসগুলো এটা একটু লিখে নাও নিচের কিছু জিনিসের ডিটেলসের মধ্যে ডেলেক্সের তো আগের আগের টাই এখানে নতুন একটা জিনিস আছে ডি আর ডি ইজ ইকাল টু এ প্লাস বি গ্রেটিং এর ক্ষেত্রে গ্রেটিং জিনিসটা কিন্তু তোমার বুঝতে হবে গ্রেটিং জিনিসটা দেখতে কেমন হয় সেটা একটু বোঝাইতেছি छविंग तो একটা ওপেনিং এর থেকে আরেকটা ওপেনিং এর ডিসটেন্স কত মানে দুইটা উৎসের দূরত্ব কত অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেটা হবে এই যে ওপেনিং আর বাধা এই দুইটার যোগফল বুঝছো বি হবে এ প্লাস বি এ মানে ওপেনিং আর বি মানে হলো দাগ এ মানে হলো ওপেনিং বাংলা কি বলা যেতে পারে কাজ আর কি সোজা কাজ খোলা কাজ আর কি दरजा खोला 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 अंश और बी दिए दाग दिस दाग बोलते जिन दागे प्रस्त और हलो छविचित सूत्र मत लेखे रखते हुए সূত্রটা হলো এন দিয়ে একটা সূত্র এই যে এন ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ডি এটা একটু লিখতে হবে এটা কোন জায়গায় লিখবা বলে দে এখানে লিখবা এটা নিচে এই যে এন এর মান লিখছো না তার নিচে লিখবা কোথায় ভাইয়া আমি তো দেখাবই সমস্যা নাই কোথায় কোথায় করে লাভ আছে বড় হাতের এন ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ডি এটা লিখে রাখো কখনো কখনো প্রশ্নে ডি দেওয়া থাকবে না তখন ওয়ান বাই এন করে পাওয়া যাবে ডি ওই ডি এই সূত্রে বসাই দিবা তারপরে কাজ করতে পারবো এন কি জিনিস এন এর পরিচয় লিখতে হচ্ছে ভাইয়া আমাদের এই দেখা যাচ্ছে না তো সরি সরি ডেলেক্স এর সূত্রে ডি আছে না সেই ডি বের করার জন্য বড় হাতে এন লাগবে কিছু দেখা যাচ্ছে না মানে হ্যাং হয়ে আছে জি ভাইয়া জি ভাইয়া नीचे लिखवा এখন মেসেজে লিখে দিয়েছি n 1/d এটা কোথায় লিখবো
কোথায় লিখবা তাই না গ্রেটিং এর অপবর্তনের সূত্র গুলা লেখছো না এন ইজ ইকাল টু টু ওগুলার নিচে লিখবা কিছু কি দেখা যায় বুঝতে পারছি ভাইয়া এখন কি দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন না দেখা যাচ্ছে না लिखवा दैर्घ्य कटा रेखा हईल যে বিন্দুর জন্য বের করতেছো ওই বিন্দুর কৌণিক দূরত্বটা ব্যাপারটা একটু দেখি ছবি আছে কিনা এই যে ছবিটা দেখা যায় দেখো তো না ভাইয়া ওকে দেখা যাবে অসুবিধা নাই আচ্ছা আমি তো ছবি আনি নাই দেখব কত থেকে এই যে দেখো কি বিন্দুটা দেখতে পাচ্ছো कत दूरे चिर मान छिद्र যথেষ্ট বোরিং আসলে ক্লাস হইতেছে খুবই কষ্ট লাগতেছে কিছুই বোঝানোর নাই সূত্র মুখস্থ করতে অনেক কষ্ট আর তারপরে যেহেতু তিন হাজার অঙ্ক করা যাবে এটা ভালো এই চ্যাপ্টার পড়তে গেলে কনফিউজ হয়ে যাবা কখনো এই টেবিলটা না থাকলে তোমার কাছে খুব কষ্ট হবে পড়তে পড়তে এক দেড় মাসের বেশি সময় লাগবে गुरुपूर्ण कैकट कर दाग 
होल बॉक्स बनाई थी सीएमी ए एक ता बॉक्स ए आर एक ता बॉक्स ए दूसरा रेड बॉक्स कारण की कारण प्रश्न है जो दी दीतियो मिनिमा माने दीतियो मिनिमा चाहे इनेरमान वन बस है तो इतने से शोट्रो बोला थे देखो तीन नंबर तक से ले इनेरमान टू बस है तो इतने से बाकी ऑन नो कोनो शूट पेड़ का मोहित से ना सेकेंड टेड जगह सेकेंड ही पहेता सो दीतियो तो दू ही आ से फास्ट है फास्ट ही बस है तो सेकेंड है सेकेंड ही बस बुद्धिमान क्या तुम बक्स कर रखते क्यों कारण मध्य झमेला बाकी सब ध्वसात्मक क्षेत्र प्रश्न जापर्तन क्षेत्र करवाना प्रश्न जा दशम बोले एन एर मान हम नय एक चीर क्षेत्र दशम बोल दस ही सबा कथा बुजते लाल परीक्षा ध्वसात्मक व्यतीचार क्षेत्र ग्रेटिंग या उपवर्तने क्षेत्रे धंशत्तक बा ओबोम बिंदु जन्मो पूछो जी भैया ओके तो मने एक बात धंशत्तक किसू होइले मने ब्रेकअप होइले वही कैसे शॉप समय एन एन मन बियोक करा चिष्टा करवा जुदी एक और चीन ना होय शेटा और तो टक्की बोल सी एक रिपीट करें क्यों बुझे बोलो तो मैजिक তোমাদের দায়িত্ব হবে কালকে ক্লাসে প্রত্যেকটা জিনিস ধরব আমি তোমাদের প্রত্যেকটা বলতে পারতে হবে এবং কারোকে কাউকে কোনো ক্ষমা করা হবে না তোমরা যদি ক্লাসে কালকে পড়ে না আসো তাহলে কিন্তু পানিশমেন্ট হবে সো কি পড়ে আসবা কেমনে পড়ে আসবা সেটা আবার বলে দিচ্ছি তোমাদের তোমাদের আমি জিজ্ঞেস করব যে ইয়ং এর ডিচি পরীক্ষার ক্ষেত্রে গঠনমূলকের শর্ত বলো তোমরা ডেল এক্স বলবা ডেল্টা বলবা এক্স এন বলবা এই জিনিসগুলো বলবা केंद्रीय चरण थे दूरत बेटर शेष हलो केंद्रीय चरम दूरतुस्थान करते दूरत मान यान सेंटर थे पी बिंदु कत दूर आलो एक लेखा हुई से शोभा जी भैया जी भैया ओके नाइस सो हमरा यहाँ मिठो सामारी कोडे दिच्छी हमरा शोले अनेक गुला कॉन्सेप्ट ठीक है चाहिए आजके बैठी चार शाम और तो नापो वर्तन कार्य वाले डे शिक्षी बैठी चार जो दी हाय बापो वर्तन जो दी हाय शेख क्षेत्रे 
দুই ধরনের কেস পাওয়া যায় একটা হলো লাভ অথবা ব্রেক আপ এই লাভের লাভ যে যে বিন্দুতে হইছে ওই পি বিন্দুগুলাতে এক্স ওয়ান এক্স টুর পার্থক্য কত হবে সেটা আমরা ডেল এক্স দিয়ে বের করতে পারবো ওটার জন্য আমরা সূত্র শিখে ফেলছি অলরেডি টেবিলের মাধ্যমে আবার এই দুইটা বিন্দুতে এই পি বিন্দুতে যে দুইটা আলো এসে পড়লো এই তরঙ্গ দুটার দশা পার্থক্য কত হবে সেটার জন্য শর্ত করে ফেলছি আমরা এরপরে আমরা শিখছি হইল এই দূরত্বটা আর এই দূরত্বটা এই দুইটা দূরত্ব যদি দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা পি বিন্দু কোথায় আছে এক্স এন এটা এটাও বের করতে পারবো এক্স এন বের করার সূত্র আমরা দেখেছি সো ওভারঅল ব্যতিচার এবং অপবর্তন এই দুইটা কনসেপ্টের উপর যত সূত্র আছে সব কিছু আমরা একটা টেবিলের মধ্যে দেখে ফেলেছি পুরো চ্যাপ্টার এখানে শেষ হয়ে গেল নেক্সট ক্লাসে আমরা তাহলে অঙ্ক করব আর এই পুরো টেবিল তোমার মনে থাকলে এই চ্যাপ্টার থেকে যা প্রশ্ন আসবে সবই পারবা সঞ্জিতা রবিউল আনাস নরিন মুনতাহা ক্লিয়ার যা যা বোঝানো হইছে জি ভাইয়া ওকে ভাইয়া অল ক্লিয়ার ওকে অল ক্লিয়ার এন্ড টু এন্ড অফ শ্যাম্পু ঠিক আছে আর আচ্ছা তোমরা হলো নিজে নিজে ব্যতিচার ঘটায় দেখো তোমাদের কম্পিউটারে বা ফোনে আমি এই যে লিংক দিয়ে দিচ্ছি দেখো মেসেজে চেক করো একটা লিংক দিয়ে দিছি ওটার ভিতরে তোমরা ঢুকলে ব্যতিচারটা সেটা ঘটে দেখাইতে পারবে ওই যে ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি রান করাচ্ছিলাম ওটার মধ্যে তুমি টিপি টুপে বিভিন্ন কিছু করে দেখো কেমন হয় ব্যতিচার ঘটলে দুইটা উৎস থেকে আলো আসলে কেমন হয় তারপরে অপবর্তনও দেখতে পারো অপবর্তনটা আমি দেখাই তোমাদের সুন্দর হচ্ছে জিনিসটা অপবর্তন হলো ডিফ্রাকশন ডিফ্রাকশন সিমুলেশন লেখা সার্চ দিয়ে গুগলে দেখি পাওয়া যায় কিনা হ্যাঁ পাওয়া গেছে না সরি 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 বল গেছি এখানে মনে পাওয়া যাবে দেখি স্ক্রিন শেয়ার দেখা যাচ্ছে জি ভাইয়া ওকে আজকে তোমাদের হোমওয়ার্ক কি কি ছিল বলো তো সূত্রগুলো মুখস্থ করা আর টেবিলটা পরিচয় সহ সবগুলো সূত্র মুখস্থ করা রাইট আর টেবিলটা যে লিখছ সেটা ছবি তুলে এসএসসি ক্লাসরুম ছবি তুলে পোস্ট করা যেন আমি চেক করতে পারি এই লোড হইতে মেলা টাইম নিচ্ছে নেট স্লো তারা দিন লাগাচ্ছে এখানে অনেকে অনেকগুলো ফিজিক্সের সিমুলেশন করা যায় তোমরা এখানে আইসা মাঝে মাঝে ঢুকে বিভিন্ন কিছু করে দেখতে পারো মেলা স্লো ভালো করে তুইল এই যে এটা মনে ডিফ্রাকশন হ্যাঁ পাইছি ডিফ্রাকশনটা দেখিয়ে দিই ডিফ্রাকশন 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 এই তো এ ভাই এই তো তো অন হয় কেন না কালকে তো তোমাদের ছুটি আছে সবাই সুন্দর করে ডিজাইন করবা কালকে তো ক্লাসই নাই শনিবার ক্লাস আবার তো তোমরা এটারে টেবিলটারে খুব গর্জিয়াস ভাবে ডিজাইন করবা আর আমি যা যা পড়াইছি সবগুলো জিনিস আমি তোমাদের গুছিয়ে দিয়ে দেবো না কালার টালার করে পোস্টটা দিও কে কত বড় শিল্পী সেটা দেখা যাবে আনাস কি বলো 
जी भैया लोट होते हैं ना नेट कनेक्शन ना स्लो तो ये कारण ड्रॉप करते हैं बैतीचार काके बोले बोलो देखी सॉरी बैतीचन बैतीचार ऑपोवर्टन काके बोले बोलो तो इसे डिफ्रेक्शन रेडी गुल सबुज ওই জায়গাটায় পড়ার কথা ছিল কিন্তু তার আশেপাশে দেখো কি হইছে দেখছো হ্যাঁ ছড়াই গেছে পানি পড়লে যেখানে যে রকম ভাবে ছড়ায় ওইভাবে ছড়ায় ছড়িয়ে গেছে তাই না কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার দেখা যাচ্ছে বুঝছো জি ভাইয়া ওকে এইটা যদি একটু বড় ই করি বড় ছিদ্র দিয়ে দেই তখন আরো দেখা যাচ্ছে এরকম এরকম দেখছো बेगुनी ओके बाय बाय ताले तो हमने एक्सपेरिमेंट करे देखा हमें लिंक दे दी थी हेलो ते कुछ और भाई अब आप देखा होगा शनि बार और तो बस शनि बार ना क्लास होते पड़े शनि बार हमें तो बिजी था को रोबी बार है तो देखा होगा तो हमारे जो नो अनेक किस्सू पौराण जो नो मैटेरियल हमें दिए देखो एक चैप्टर कोर्ट ते था को ओके बाय